испугать, борьба за власть. Но, может быть, это как-то изменило расклад политических сил? Какие-то неуверенные в себе депутаты вдруг переметнулись куда-то? Наверное, не переметнулись депутаты, но переметнулся прокурор. Это мы почувствовали. Прокурор практически открыто выступил против президента. В некоторые его фразы об этом свидетельствовали. Он намекал на коррумпированное руководство страны. То есть он занял определенную политическую позицию. Вы тоже так считаете, что произошло именно это, да, сегодня? Я не знаю, вольно или невольно, но Юрий Скуратов действительно стал знаменем политической борьбы. И это, собственно, главная претензия, которую мы к нему предъявляем. Мы ничего не знаем ни об уголовном деле против него. Все знают, в каких условиях оно было возбуждено. Эта вещь абсолютно ненормальная для цивилизованной страны. Ночью кого-то вытаскивать из постели, подсовывать материалы, он что-то подписывает. Это все необходимо довести до суда. Вот мы на этом будем настаивать и будем следить, чтобы все это попало в суд, чтобы все люди узнали, что на самом деле там произошло, кто виноват, кто прав. И в том числе и те прокуроры, которые занимались этим делом. Я ничего не знаю о составе дел по борьбе с коррупцией. Потому что ничего не было сказано. Ни раньше, ни сейчас никаких дел мы не знаем. И поэтому тоже мы будем требовать, чтобы это было в суде. Чтобы в суде да. генеральный прокурор доказывал свои обвинения. Но фактом является то, что Скуратов пошел за поддержкой, по сути говоря, по личному вопросу. Пошел сначала в Совет Федерации, а потом в Государственную Думу. Вот это вещь А вот фамилии Березовского и Смоленского, которые сегодня назвал э, Скуратов, это именно те фамилии, которые все вот так ждали от него, да? Ну, конечно, это вещь чисто популистская. Я опять-таки не собираюсь обсуждать сейчас этих людей и не знаю, что там на самом деле с этими делами. Но любопытно то, что это делается за день до выступления в Думе, во-первых. Во-вторых, то, что Березовский неделю назад был в Москве. Но какая проблема? Ну, арестую его в Москве. А и тот, и другой На сейчас за границей. Из Вены, э, олигарх Александр Смоленский, представитель совета директоров банка СБС Агра. Добрый вечер, Александр Павлович. Добрый вечер. Это для вас было неожиданностью вот, вчерашнее и сегодняшнее упоминание вашей фамилии? Да вы знаете, собственно, неожиданности это не было, потому что это уже началось 17 декабря практически э, прошлого года. Но ваш комментарий вот, к предъявленным объявлениям какой? Нет, нет, обвинений никаких даже речи не было. Значит, 7 лет мы совместно со Следственным комитетом расследуем это дело. Совместно, я еще раз подчеркну, потому что мы страна потерпевшая. Вы имеете в виду Казахстанский банк, да? Да, 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 да. да. Значит, 7 лет мы колупались практически одни, а потом вот на финишную прямую, очевидно, вышли у кого-то какие-то проблемы. То ли сексуального расстройства, то ли, я вообще не знаю, там, головного расстройства. Вы собираетесь остаться в Вене или готовы приехать встретиться с представителями прокуратуры? А, вы знаете, дело в том, что мы не, я неоднократно, даже в письменной форме, находясь в Москве, делал попытки встретиться. Каждый раз мне говорили, мы еще не готовы. Может быть, у вас есть мы вопросы тоже? Вопросы к кому? К Александру Павловичу. Или Алексею Валентиновичу, потому что у вас есть вопросы а? к Александру Павловичу. Я своих собеседников спрашиваю, Александр Павлович, нет ли к вам у них вопросов? Александр Павлович, вы считаете, что это чисто политическое дело? Почему именно вчера они выдали ордер на ваш арест? Это вот надо спросить у тех, кто его выдал. Во-первых, его никто в глаза не видел. При этом, как вы помните, было недавно заявление бывшего председателя Следственного комитета о том, что я приглашаюсь для беседы со следователями. При этом я вам должен сказать, что со следователями у меня контакт постоянный. Не только в телефонном это, знаете, варианте, но и в письменном. Постоянный контакт. Ну, а вы, может быть, усма усматриваете... Александр Павлович, извините, я перебил. Может быть, вы усматриваете какую-то, я не знаю, связь между вашим делом, делом Скуратова, или, может быть, есть связь между вашим делом и завтрашним приездом сюда нового руководителя миссии МВФ. Его зовут, кстати, Жерар Беланже. Есть такая связь, как вы думаете? Нет, ну, я не думаю. Дело в том, что, посмотрите, значит, заявление Кожевникова совпало с днем и принятием решения Центрального банка, ну, сайтом директора Центрального банка о предоставлении второго транша стабилизационного кредита, значит, из Бестагра. Понятно. А как вообще видится вот из, из Вены вся эта наша ситуация здесь, в Москве? Нет, сейчас, минуточку, подойдите. Да, извините. Заявление Скуратова совпало с, как раз с выделением уже реальным, да, то есть вчера физически деньги поступили на счет банка для кредитования. Я понял, да. Реально, вчера живые. Вдруг идет заявление. Вот меня вот эти все совпадения несколько напрягают. А кому, собственно, это нужно? И ради чего все это? 
На самом деле я согласен, там вот кто-то говорил, надо было арестовать. Давно бы уже арестовали. И не спрашивали бы. Значит, не с чем арестовывать. А теперь устраивается какой-то на весь свет. Кто-то там в бегах и так далее. Я с ним разговаривал со следователем. Он мне это не подтвердил, что я в бегах. Спасибо, Александр Павлович. Вы хотели бы сказать, Сергей Да, я хотел сказать, что мы часто находимся в плену наших представлений довольно старых. Ведь вы помните графу в анкете. Привлекался, не был, не привлекался, не участвовал. Ведь на самом деле преступ, преступный человек или нет решает не следователь, не прокурор, а только суд. Да вот вот поэтому, главная наша вот проблема это, состоит в том, а что никогда, ничего не доводится а до суда. никогда этого нет. Вот поэтому вспом... вот мы пытаемся здесь это выяснять. Звоним по телефону, спрашиваем. Вспомните Ильюшенко, вот эта история знаменитая. В суд до сих пор не направлена. Человек, ну я не знаю, виноват он нет, до сих пор не знаю. Он два года просидел э, в тюрьме, получил туберкулез, а суда по-прежнему нет. Большая вот политика. Это вещь абсолютно недопустимая. Поэтому такого рода действия должны быть под постоянным общественным контролем. Мы на, мы на этом настаиваем. Если такое решение принято, и я бы со своей стороны рекомендовал тем людям, ко репутация которых сейчас поставлена под угрозу, репутация с точки зрения вот этих уголовных дел, защищать себя в суде и в России. Я считаю, что это будет правильно и полезно для всех. Алексей Владимирович, так получилось, что сегодня ваша фракция ЛДПР, все ждали разоблачения от Скуратова, но получилось так, что именно ваша фракция выдвинула э, свои обвинения, разоблачая самого Скуратова, что у него какая-то там квартира незаконная, мебель. А, вы почему именно сегодня вот с этим вышли? Раньше этого не знали просто? Дело в том, что это материалы, которые были переданы во фракцию, они, насколько нам известно, приобщены к уголовному делу. Это новые материалы, поэтому мы раньше ими не располагали. Но это официальные материалы, они приобщены, приобщены к уголовному делу. И, и вы не боитесь, что, возможно, вами кто-то манипулирует? Как в свое время Горбачев говорил, не надо нам подбрасывать. Вы знаете, что... когда Сталина спросили, откуда он знает об операции «Санрайз Красфорд», он сказал, что это надежные люди, честно делающие свое дело. Так что у нас тоже такие же информаторы. Хорошо. Член вашей фракции, Сергей Ильич, Елена Мизюлина, которую в, общем, в симпатиях Ельцину трудно как-то заподозрить, она возглавляет, я напомню, комиссию по импичменту президента, сегодня сказал так. Вопрос о генеральном прокуроре Юрии Скуратовой становится политическим. Это означает, что другого пути, как смена нынешнего генерального прокурора, сегодня у нас нет. У вас нет ощущения, что вообще вся эта история, ну, собственно, мы об этом говорили, все меньше и меньше имеет отношение к борьбе с преступностью? Более того, более того, именно эта история с генеральным прокурором и весь этот скандал, который принял политическую, форму политического балагана, он приводит к тому, что преступность будет расти. Расти, потому что, видите, что преступники, нету конечно, власти, чувствуют да. свою безнаказанность. Ведь генеральный прокурор – это человек, который должен быть... Вне политики в любом случае. Он, его репутация должна быть вне всяких подозрений. Он должен быть тем человеком, решение которого по уголовным делам не может быть оспорено вот даже с точки зрения этих позиций. Но, может быть решение э, по Скурату, Алексей Валентинович, э, может повлиять на расклад политических сил перед выборами, на изменение экономического курса или даже политического курса России, о чем сейчас много пишут? Безусловно, и мне приходилось об этом говорить, это схватка за власть. Если определенные силы выиграют эту схватку за власть, они станут сильнее всех остальных, и их соблазн э, полностью перетянуть власть на себя будет очень велик. Этого бы не хотелось. И мне жалко, честно, по-человечески Юрия Ильича, который попал в вот эту середину. Кстати, интересно, что э, в такую же историю в свое время попал Степанков в 93 году. Наши прокуроры постоянно попадают в политическую блуду с 91 -го года. Я вот э, хотел сравнить с югославской ситуацией. Чем, чем дальше бомбят, тем больше уже все забывают вообще повод. Все забывают о том, что, например, сейчас там югославская сторона прекратила свои боевые действия. Уже даже непонятно, что ради чего все это началось, но все продолжается. Очень похоже, да? Ну, я скажу так, что я не против того, чтобы люди занимались политикой. Пожалуйста. Для этого существуют политические партии, существуют выборы в Думу, выборы президента, в конце концов. Но нельзя совмещать. Если вы занимаетесь политикой, вам надо уходить из государственной службы. Нельзя заниматься политикой, находясь внутри государства. Вы тем самым его разваливаете. Но что это за ситуация, когда президент и генеральный прокурор стали независимыми друг от друга? Что они стали воевать друг с другом? Что это означает? Вот помните Илюхин, который возбуждал дело против Горбачева? Да, да, да. Вот, кстати, да, да. нам хотелось спросить, нам коммунисты сегодня не дали задавать вопросов. Мы 
просили, чтобы фракции дали возможность задать вопрос. Нет, они хотели устроить свое шоу. Так вот, я хотел спросить Илюхина, вот вы, когда возбуждали дело против Горбачева, который был президентом СССР, кто вам давал поручение? Они говорят, кто дал поручение зам прокурор Москвы? А ну кто да. давал Илюхину поручение? И тот, и другой случай, это разрушение нашей государственности. Потому что дискредитация государства, дискредитация власти очень велика. И преступники будут этим пользоваться. Вот в этом ключ. Ключ к происходящему. Наш э, сегодня коллега по эфиру Алексей Валентинович Митрофан сказал, что идет борьба за власть. Вот вы не могли бы сформулировать, собственно, что понимается под словом власть? За что конкретно идет борьба? Борьба идет за власть, это точно. Борются коммунисты, борются за изменение конституционного строя в России, за реставрацию советской власти, за сворачивание рыночной экономики, за создание мобилизационной экономики. Это факт. Они борются разными средствами. Сейчас они использовали Скуратова, который попался под руку. Опять-таки, я не хочу его обвинять лично. Я не знаю. Специально, скорее всего, он невольно оказался вот, э, в руках, так сказать, у Геннадия Андреевича. Но фактом явилось то, что коммунисты используют этот, э, использовали этот момент как очередной момент продвижения своего в борьбе за власть. Вот пока мы тут с вами сидели, видимо, просто то ли в Думе смотрит нашу передачу, Госдума только что поддержала проект заявления ветвей власти об укреплении гражданского мира и политической стабильности в стране. Скажите, что бы вы считали, начнем с Алексея Леонтьевича, для себя победой в этой борьбе с коммунистами, например? Вы знаете, я не очень согласен с Сергеем. А, что... тогда извините, вернемся чуть-чуть назад. А, знаете... За что идет борьба в смысле за власть? За что именно? За что, я вам прямо скажу, коммунисты представляют собой определенную номенклатурную корпорацию, которая совершенно не собирается никакую рыночную экономику закрывать и э, совершенно не собирается реставрировать в чистом виде советскую систему. Они хотят к власти, они хотят к рычагам управления, к перераспределению финансов, собственности и информации. Вот что они хотят. Они случайно в августе 1991 -го года потеряли всю эту колбасу, теперь они эту колбасу хотят себе вернуть. Причем те же люди, которые в 1991 году ее и потеряли. Примаков, Геращенко, э, ну, пофамильно. Это вся Горбачевская команда. Я не понимаю, почему рядовые коммунисты, мужики, которые сидят во фракции у нас коммунистичные, так все это поддерживают. Им ничего не достанется. Они, как всегда, заложники в руках старших, которые ими манипулировали десятилетиями. Что бы вы считали для себя победы, ну, в данном случае, над коммунистами, раз уж мы так Я говорили. считаю, что правительство должно уйти в отставку. Я прямо хочу сказать, что это правительство должно уйти в отставку и должны прийти люди новых взглядов, не новых абсолютно взглядов, а просто другие люди, воспитанные и сформированные, может быть, больше за последние 10-12 лет. Иначе весь этот расклад будет продолжаться. Обкомовская, будем говорить, Цыковский, но уже не в интересах ЦК партии, а в личных интересах. Потому что человек в пенсионном возрасте хочет одного. Он хочет решить свои семейные вопросы для семьи, для жены, для детей. Ему год-два осталось. А Нельзя что, это терпеть. Что для яблока было бы победой вот в борьбе, допустим, сейчас? Победа на выборах. Для нас это вопрос номер один. Парламентские выборы 99 -го года. Мы рассчитываем удвоить свое представительство в Думе. Если нас будет 90 человек, если у нас будут союзники, если мы будем иметь человек 200, то ситуация и в Думе, и в стране будет совершенно другой. Будет другой правительство и другой президент. Победа на выборах – это единственный способ в демократической стране решить такого рода проблемы. Коммунистов нельзя выдавить силой. Коммунизм нельзя победить как идеологию. А главное можно против... победить только на выборах. А главное противоречие сегодня между коммунистами, или сказать шире, законодателями и президентом – это Скуратов, да? Это один из элементов, мы его забудем через неделю, дело не в этом. Главное противоречие между коммунистами и яблоком сегодня. Мы считаем, что вот здесь лежит наша, по крайней мере, ответственность за страну. Спасибо. Я, кстати, оговорился, Госдума не поддержала проект соглашения о политической согласии, так что все, что мы говорили, абсолютная правда. Думаю, что людям совершенно не важно, какая именно из ветвей власти продолжает выливать на э, нас, на людей, компромат. Вообще все это э, начинает напоминать консилиум врачей, который не может договориться, как лечить, и поэтому рассказывает больному пациенту э, всякие гадости друг про друга. Вот я хочу обратиться к нам, к нашим сегодняшним гостям, благо они пока меня еще слышат, э, с просьбой, чтобы вы как-то там договаривались сами и, и договаривались, и говорили нам о том, о чем вы здесь и сейчас договорились. Я вам благодарен за сегодняшнюю встречу. Спасибо. Спасибо, Спасибо Алексей Валентинович. Вот новое поколение.